thưa quý vị và các đồng chí, trong chương trình truyền hình quân khu 7 kỳ này, chúng tôi phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Tiếp theo là phóng sự lực lượng vũ trang quân khu 7 thực hiện hiệu quả mô hình kinh tế gắn với quốc phòng và phóng sự những đảng viên tuổi 20. Sau đây mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội khóa 13 do đồng chí Nguyễn Kim Khoa, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại quân khu 7 về công tác quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất quốc phòng, việc thi hành pháp luật và chế độ chính sách đối với người hưởng lương trong quân đội trên địa bàn quân khu 7. Tham dự các buổi làm việc cùng đoàn Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội có Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu các cơ quan quân khu, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị địa phương trên địa bàn quân khu. Hiện nay trên địa bàn quân khu 7 đang quản lý gần 1.300 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích hơn 45.000 ha. Quân khu và các đơn vị của bộ đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp với địa phương nơi đóng quân làm tốt công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích hiệu quả. Các địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội tích cực tổ chức triển khai quy định của Thủ tướng Chính phủ và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị lực lượng vũ trang. Việc tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong tranh chấp đất quốc phòng giữa các tổ chức cá nhân được xử lý theo đúng trình tự thẩm quyền quy định của pháp luật. Thay mặt đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, đồng chí Nguyễn Kim Khoa đánh giá cao các nội dung báo cáo cũng như những đề xuất kiến nghị của quân khu và các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Kim Khoa cho rằng đây là những căn cứ quan trọng để Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội trong thời gian tới. Ngày 1 tháng 7 năm 2013, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức trao các quyết định nâng lương, điều động, bổ nhiệm và nghỉ hưu cán bộ cao cấp quý 2 năm 2013. Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu đến dự. Đợt này có 43 đồng chí được nhận các quyết định, trong đó có 4 đồng chí nhận quyết định nâng lương cấp tướng, 7 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới, 12 đồng chí được nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ, 20 đồng chí được trao quyết định nâng lương cấp tá và phong quân hàm đại tá. Đại tá Bùi Đình Nhất được bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm kỹ thuật quân khu, Thượng tá Phạm Nam Phong, Phó chủ nhiệm kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm kỹ thuật quân khu, Đại tá Phan Văn Sự Phó Chính ủy Sư đoàn 5, bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Sư đoàn 5. Đại tá Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Sư đoàn 5 được bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. Đại tá Nguyễn Văn Rất, Phó Chính ủy Sư đoàn 37, bổ nhiệm Chính ủy Sư đoàn 37. Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Đơn chúc mừng các đồng chí được nhận các quyết định nâng lương, nghỉ hưu, bổ nhiệm chức vụ và thăng quân hàm lần này và mong rằng dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng giữ gìn phẩm chất bộ đội cụ Hồ, tiếp tục phát huy phẩm chất của người quân nhân cách mạng, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh. Ngày 5 tháng 7 năm 2013, Trung tướng Phạm Văn Dĩ, chính ủy quân khu 7 đã thông tin thời sự về tình hình biển đảo cho cán bộ đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng. Tại buổi nói chuyện, đồng chí chính ủy quân khu 7 nêu bật làm rõ những chứng cứ lịch sử, các tài liệu, thư tịch cổ được lưu giữ ở trong nước và nước ngoài từ xưa đến nay. Ý kiến của các học giả nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đồng chí chính ủy quân khu cũng thông tin về chủ trương chính sách quan điểm của đảng, nhà nước, nhân quyền và chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các thông tin về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. Buổi thông tin thời sự đã giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên và người lao động tổng công ty Thái Sơn hiểu rõ về tình hình biển đảo hiện nay, củng cố niềm tin, xác định trách nhiệm trên cương vị chức trách được giao. Ngày 2 tháng 7 năm 2013, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, khối thi đua quân sự địa phương quân khu 7 sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2013. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu tới dự. 6 tháng đầu năm 2013, phong trào thi đua quyết thắng khối thi đua quân sự địa phương quân khu 7 đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong từng đơn vị và toàn khối, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Động viên cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Dĩ, chính ủy quân khu nhấn mạnh,
Đồng chí chính ủy quân khu cũng lưu ý phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh thành phố không được tách rời phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Làm sao để phong trào thi đua mang tính lưỡng dụng, vừa thiết thực đối với đơn vị, vừa có tác dụng tích cực đến tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Ngày 3 tháng 7 năm 2013, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau một năm thực hiện quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn Quân khu 7 đã có 79.835 trên 113.657 đối tượng kê khai lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đạt tỷ lệ 70,2% so với tổng số đối tượng qua khảo sát. Kết quả đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần 25.630 đối tượng với số tiền trên 104 tỷ đồng. Công tác chi trả chế độ cho các đối tượng được tổ chức thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, công khai, kịp thời, tận tay đối tượng. Chưa phát hiện trường hợp tiêu cực, người được hưởng chế độ chính sách là đúng đối tượng. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu thống nhất xem xét giải quyết hồ sơ nhóm đối tượng không có giấy tờ, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc xét duyệt và chi trả cho tất cả các đối tượng theo quyết định 62. Nhằm đưa phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hướng đến mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã cụ thể hóa bằng hội thi sức trẻ Bộ Tham mưu năm 2013. Hội thi sức trẻ Bộ Tham mưu năm nay có 6 đội tham gia gồm 5 tiểu đoàn trực thuộc và một đội liên quân, gồm các tổ chức đoàn khối cơ quan Bộ Tham mưu với gần 200 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung như đồng diễn dân vũ, đồng diễn thể dục buổi sáng, bóng truyền, chạy 3.000m, đẩy gậy, cờ tướng và vượt vật cản K91. Trước khi bước vào những màn tranh tài giữa các đội là màn biểu diễn võ thuật của các bộ chiến sĩ, vận động viên, đến từ tiểu đoàn đặc công 60, tiểu đoàn trinh sát 47 và trung tâm thể dục thể thao quốc phòng 2 cho một hội thi sôi động và hấp dẫn. Bước vào các trận đấu tranh tài, đã không ngoài dự đoán, các vận động viên đã mang đến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, đẹp mắt, những bước di chuyển nhanh nhẹn thuần thục hay những nước rút hết sức dũng mãnh. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức tập luyện nghiêm túc và sự cổ vũ nhiệt tình không biết mệt mỏi của các cổ động viên, các vận động viên đã thực hiện phần thi của mình hết sức thành công, thể hiện một sự nỗ lực quyết tâm giành chiến thắng. Em rất vui mừng vì được sự giúp đỡ của ban chỉ huy tiểu đoàn và cấp chính quỷ tạo điều kiện cho em tập luyện để có được thành tích như ngày hôm nay. Và qua hội thi này là em mong muốn ban thanh niên bộ mô sẽ tổ chức nhiều cuộc thi hơn nữa để hàng năm điều đó tạo cho chúng em được một khu vui chơi và đó đó rèn luyện sức khỏe để bảo vệ tổ quốc. Phần thi mang đến không khí sôi nổi đẹp mắt nhất và tinh thần đoàn kết nhất. Có lẽ đó là phần thi đồng diễn thể dục buổi sáng và đồng diễn nhân vũ. Không cùng chung đội, không cùng tập luyện chung, nhưng các vận động viên đã hòa nhịp đều đặn qua những điệu nhạc, tạo nên một bức tranh hết sức đẹp mắt. Để tạo sân chơi bổ ích như thế này cho cán bộ chiến sĩ, không thể không kể đến vai trò của công tác tham mưu. Thượng tá Quách Văn Hồng Ái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu chia sẻ. Phòng Chính trị đã làm tham mưu cho bộ tham mưu tổ chức nhiều cái hoạt động nhằm mục đích là cho đoàn viên thanh niên có điều kiện học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau thứ hai là nhằm để nâng cao cái, cái sức khỏe cho bộ đội để sẵn sàng đáp ứng cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong cái thời gian mà bộ đội đoàn viên thanh niên công tác tại đơn vị. Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, nhiệt tình, hào hứng, hội thi sức trẻ bộ tham mưu năm 2013 đã kết thúc. Ban tổ chức đã trao cờ giải nhất toàn đoàn cho đội đến từ tiểu đoàn đặc công 60, giải nhì thuộc về đội tiểu đoàn cảnh vệ 180 và đội liên quân đạt giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao cúp trưng và tiền thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải nhất của môn thi. Trong tuần qua, lực lượng vũ trang quân khu 7 còn có các hoạt động như Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó Chính ủy quân khu 7 thăm kiểm tra việc tôn tạo khu di tích chiến khu D thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, khu di tích Cầm Xe tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương. Và đến thăm khu đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống, nguyên tư lệnh quân khu 7 tại huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. 
CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN HAI NGHÌN MỘT MƯƠI MỘT HAI NGHÌN MỘT MƯƠI HAI TRONG HAI NĂM QUA NHIỀU TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐÃ NỖ LỰC VƯƠN LÊN THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NGÀNH HẬU CẦN QUÂN ĐỘI LÀM THEO LỜI BÁC HỒ DẠY DỊP NÀY ĐẢNG ỦY CỤC HẬU CẦN VINH DANH HAI MƯƠI SÁU TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG HAI NĂM QUA Cục Kỹ thuật Quân khu 7 tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2013. Tham gia hội thi gồm 10 thí sinh được tuyển chọn ở các cơ quan đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên các thí sinh đã thực hiện tốt các nội dung thi của mình. Kết thúc hội thi, Cục Kỹ thuật khen thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao. Đảng ủy Sư đoàn 302 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Ngày 2 tháng 7, trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức khai giảng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật khóa 46 và huấn luyện lực lượng vệ binh khóa 2, nghiệp vụ kiểm soát quân sự khóa 11 năm 2013. Ngày 3 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam. Tại buổi lễ, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao quyết định cho ông Võ Sĩ Lực. Ngày 8 tháng 7 năm 2013, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lâm thời. Hội nghị đã công bố quyết định số 446 trên quy đề BNV ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam lấy ý kiến đóng góp của Ban chấp hành vào các nội dung dự thảo chuẩn bị cho đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2018. Kính thưa quý vị và các đồng chí, có câu nói đảng viên đi trước làng nước theo sau với hàm ý nói người đảng viên lúc nào cũng phải là tấm gương sáng để quần chúng học tập noi theo. Đối với các đảng viên trẻ của Trung đoàn 271 Sư đoàn 5, tuy họ chưa đóng góp gì nhiều cho đơn vị vì mới nhập ngũ đợt 1 năm 2013, nhưng họ luôn tự giác trong học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thương yêu đồng chí, đồng đội. 19 gương mặt đảng viên trẻ của Trung đoàn 271 hiện đang học tập tại trường quân sự quân khu 7 là một điển hình. Sau khóa huấn luyện tân binh, 19 gương mặt đảng viên trẻ của Trung đoàn 271 được đơn vị chọn cử đi học khóa đào tạo hạ sĩ quan, chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại trường quân sự quân khu 7. Đây là một buổi học của nhân viên báo vụ đài 15 quát, binh nhị Ngô Văn Út, sinh năm 1991, kết nạp đảng ngày 19 tháng 6 năm 2012 tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, hiện đã là đảng viên chính thức. Còn binh nhì Lê Trí Hải, sinh năm 1994, kết nạp đảng viên ngày 3 tháng 8 năm 2012, hiện đang là đảng viên dự bị. Dù là đảng viên chính thức hay đảng viên dự bị, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vai trò là một đảng viên, tôi luôn gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công việc và học tập, luôn cố gắng tích cực, chủ động trong mọi công việc để hoàn thành tốt mọi công việc được giao của đơn vị. Và trong giao tiếp hàng ngày tôi luôn ứng xử hòa nhã, luôn quan tâm giúp đỡ với những đồng chí đồng đội và luôn đồng cảm chia sẻ những khó khăn và luôn giúp đỡ đồng chí đồng đội thực hiện để vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trước mắt. Trong quá trình học tập rèn luyện tại Trung đoàn, sau khi kết thúc tân binh thì được sự tin tưởng của chỉ huy và đơn vị được cử đi học lớp báo vụ. Đây là điều vinh dự nhất của tôi. Còn đây là một buổi huấn luyện võ thuật của lớp tiểu đội trưởng trinh sát. Học chuyên ngành trinh sát là niềm mơ ước của binh nhị Nguyễn Lê Trọng Nghĩa, sinh năm 1991, kết nạp đảng ngày 19 tháng 8 năm 2012. Nhà Nghĩa ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi nhập ngũ, Nghĩa là một chiến sĩ dân quân tham gia công tác tại địa phương. Ý thức được trách nhiệm của người thanh niên với tổ quốc, Nghĩa đã tình nguyện nhập ngũ và phục vụ tại trung đoàn 271. Tâm sự với chúng tôi, Nghĩa chia sẻ... Là một đảng viên, em luôn cố gắng nâng cao trình độ, ý thức được lời nói và hành động, luôn hòa đồng với anh em đồng chí, đồng đội, cùng nhau xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Mong muốn của em sau khi học lớp uh, hạ sĩ quan tiểu tiểu đội trưởng là em được về cống hiến hết sức lực của mình cho đơn vị. Và sau khi uh, kết thúc uh, hoàn thành cái nghĩa vụ uh, uh, công dân của mình thì em uh, tiếp tục uh, 
à, con đường của mình đó chính là con đường à, phát triển lên à, à, sĩ quan dự bị sau đó em sẽ về cống hiến tất cả sức lực còn lại của mình để cho để phục vụ cho à, địa phương mang những lời tâm sự của các đảng viên trẻ đến trao đổi với trung tá trần công thông phó chính ủy trung đoàn 271 chúng tôi nhận thấy sự tin tưởng gửi gắm và kỳ vọng của ban chỉ huy trung đoàn đối với 19 đảng viên trẻ tuổi đôi mươi Tuy trẻ người nhưng đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ phấn đấu tốt, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác ở đơn vị. So với chất lượng của đảng viên nhập ngũ đợt 1 so với năm 2012 thì có khá hơn. Về trình độ thì có một đồng chí là học cao đẳng, hai đồng chí là học trung cấp, còn lại 16 đồng chí đã tốt nghiệp là phổ thông. thì Đa số anh em là đều được tổ chức kết nạp đảng ở tại địa phương rất là long trọng và đã được học các cái đối tượng đảng à, kiểm tra nhận thức thì anh em từ đạt từ khá cho lên đây là một cái nguồn à, và cán bộ của địa phương 19 gương mặt trẻ này có thể trong tương lai sẽ trở thành những cán bộ phục vụ lâu dài trong quân đội hoặc là cán bộ nòng cốt của địa phương họ không những luôn vững vàng về chính trị tư tưởng mà còn mang trong mình một nhân cách của người đảng viên luôn tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động việc làm và điều quý giá nhất đối với họ là được học tập rèn luyện trong môi trường quân đội, một trường học lớn của thanh niên. Những kiến thức mà họ được lĩnh hội ngày hôm nay sẽ trở thành hành trang quý báu trên từng cương vị công tác sau này. Trong chuyến công tác cùng với đoàn đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh làm cầu truyền hình hát cùng trường Sa sông Tử Tây thân yêu, những ca sĩ nghệ sĩ của đoàn văn công quân khu 7 có dịp đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Đã nhiều lần đi phục vụ ở các đảo xa và mỗi lần như vậy ai cũng có một niềm cảm xúc riêng. Đặt chân lên đảo sau 2 ngày hành trình trên biển, đoàn chúng tôi được dự buổi chào cờ đầu tiên trên đảo. Toàn thể cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo tập trung đầy đủ để cùng đoàn công tác dự lễ chào cờ. Thật thiêng liêng và thật xúc động khi giữa trùng khơi xa vang lên bài quốc ca và 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trong mỗi người, ai cũng dâng lên niềm xúc động và tự hào. Sau buổi chào cờ, dù thấm mệt sau chuyến đi dài, nhưng các nghệ sĩ ca sĩ quên đi nỗi mệt nhọc để cùng nhau luyện tập. Vì họ biết rằng thành công của chuyến đi, thành công của cầu truyền hình trực tiếp có một phần đóng góp của mình. Chúng tôi bắt gặp ca sĩ Lương Chí Cường, đoàn văn công quân khu 7 đang luyện tập say sưa bên những hàng dương xanh rì. Những câu hát như hòa cùng gió biển, hòa cùng nhịp sống của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo. Ở Lương Chí Cường lúc này như chỉ còn một mình với biển cả, lời ca của anh đi cùng tiếng sóng biển. Ở anh có thái độ luyện tập rất nghiêm túc, không chỉ tự luyện tập riêng cho mình, anh vẫn cùng các ca sĩ khác trong đoàn giúp nhau luyện tập để cùng nhau hoàn thiện những tác phẩm biểu diễn trong cầu truyền hình. Giờ nghỉ giải lao, anh tâm sự. Lưu Chí Cường rất là vui sướng và à, vinh dự. Lại một lần nữa được đến thăm à, đảo Trường Sa vào đảo sông Tử Tây. Cách đây 2 năm, à, Lưu Chí Cường đã đến à, biểu diễn phục vụ cho tất cả các chiến sĩ tại nơi đây. Và hôm nay là đặc biệt được Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV mời đến đây phục vụ cho tất cả các bộ chiến sĩ của đại quyền đảo. Tất cả đều muốn mang lại lời ca tiếng hát để giúp cho các chiến sĩ có những giây phút vui và công tác tốt hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Với nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, nghệ sĩ Cao Thúy Vi và Võ Minh Lâm được biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ trên đảo là niềm tự hào và cũng là niềm vui lớn. Đã nhiều lần ra đảo phục vụ cán bộ chiến sĩ, nhưng lần nào cũng vậy, tâm trạng của mỗi người rất xúc động và hồi hộp. Để chuẩn bị cho đêm diễn thật tốt, ai cũng ra sức luyện tập và cùng hợp luyện với dàn nhạc để có được những chuẩn bị thật hoàn hảo. Nhóm 5 nghệ sĩ của đoàn văn công của khu 7 gồm Thanh Thúy, Lưu Chí Cường và Cao Thúy Vi rất vui và vinh dự được tham gia vào chương trình cầu truyền hình Hát cùng Trường Sa, Sông Tử Tây thân yêu lần này cùng HTV và đặc biệt đến với Sông Tử Tây lần này nhìn thấy các hộ dân của chúng ta sống rất an cư lạc nghiệp, hạnh phúc và các cháu thiếu nhi rất khỏe mạnh và vui vẻ trên đảo Sông Tử Tây thì cảm thấy rất phấn khởi và với chương trình cầu truyền hình lần này cùng với tất cả các chương trình khác, các hoạt động khác của 
cả nước hướng về trường sa thương yêu thì không thể tin chắc rằng là các chiến sĩ của chúng ta sẽ yên lòng vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của tổ Sông Tử Tây thân yêu, giờ đây không còn xa đất liền nữa. Cán bộ chiến sĩ cùng người dân trên đảo luôn vững vàng bám đảo và gìn giữ biển đảo yêu thương. Giờ đây trên quần đảo Trường Sa, nhịp sống ngày càng sôi động và nhộn nhịp hơn nhiều. Màu xanh của cây trái, của biển và của bầu trời hòa quyện vào nhau như tấm lòng của người dân trên đảo, gửi gắm vào tương lai tươi sáng và bền vững. Sông Tử Tây vẫn cùng cả nước chung một nhịp cầu phát triển. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, quân khu 7 đã phát huy tốt tinh thần chủ động sáng tạo từ lực tự cường, vừa tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vừa tích cực sản xuất kinh doanh, làm kinh tế đạt hiệu quả. Đặc biệt, quân khu 7 đã và đang xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh với những ngành hàng mang tính lưỡng dụng, có ý nghĩa cả trong thời bình cũng như khi chuyển sang thời chiến. Điều này góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng của quân khu 7 trên địa bàn trọng điểm chiến lược ở phía Nam và cả nước. Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, trước những khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế thế giới và ở trong nước, các doanh nghiệp của quân khu 7 đã chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hợp lý. Hướng đi của các doanh nghiệp quân khu đều thực hiện đúng chủ trương chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu là sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo chủ quyền đất đai, tài sản quốc phòng, thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp và quy định của Bộ Quốc phòng, các công ty của quân khu 7 như công ty Tây Nam, công ty Đông Hải, công ty dịch máy 7 chủ động tổ chức sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, đảm bảo hợp lý khoa học, tinh gọn, nâng cao năng suất lao động, đầu tư tập trung vào những ngành nghề có thế mạnh và phù hợp với thị trường, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thông, các doanh nghiệp quân khu 7 luôn tìm cách hướng đến thị trường mới, thị trường tiềm năng chúng tôi đã ứng dụng và tập trung mở rộng cái thị trường, mở rộng sản phẩm và đặc biệt chúng tôi quyết tâm đầu tư phát triển ba cái mặt hàng mới đó là cái vải vít cô, cả nhuộm in hoa trên vải, vải cốt tông để sản xuất ra các cái da nệm gối và cái vải KTPE. Thì chính vì cái sự nỗ lực cùng với lại cái xúc tác của hiệu quả đầu tư mà chúng tôi đã thành công. Và cái thành công đó đã đem lại cái công việc, cái đơn hàng rất ổn định trong cái sản xuất của đơn vị. Nét nổi bật trong hoạt động kinh tế của quân khu 7 trong thời gian qua đó là đa số các doanh nghiệp, đoàn kinh tế thuộc quân khu đã thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và làm kinh tế có hiệu quả doanh thu lợi nhuận và nộp ngân sách đều đạt và nhiều chỉ tiêu trên giao. Năm 2012, nền kinh tế thế giới đang trong cái cuộc suy thoái như này này ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp quân đội nói riêng thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà riêng doanh nghiệp quân khu bảy chúng tôi trong năm qua đã, đã hoàn thành được cái sự lãnh đạo đúng đắn của thường vụ đảng ủy bộ tư lệnh quân khu đã, hoạt động kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật và hiệu quả nên các doanh nghiệp đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt cái chỉ tiêu kế hoạch đầu năm đề ra. Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh làm kinh tế của các doanh nghiệp quân khu 7 ngoài thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước, đồng thời bổ sung kinh phí đáng kể cho công tác xây dựng cơ bản của quân khu, nâng cấp sửa chữa doanh trại bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và công tác chính sách hậu phương quân đội và góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 và đặc biệt là phục vụ các hoạt động đối ngoại quân sự, góp phần nâng cao vị trí vai trò của quân khu 7. Từ những kết quả quan trọng trong hoạt động kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế của quân khu trong những năm qua, về chủ trương phương hướng năm 2013 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định quán triệt sâu sắc nghị quyết 520 của quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của quân đội đến năm 2020. Theo đó hiện nay, việc tổ chức sản xuất xây dựng kinh tế trong quân đội là phát huy tính nội lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và là lực lượng nồng cốt để giải quyết các vấn đề quốc phòng, an ninh, kinh tế xã hội trên các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo, vùng biển đặc quyền kinh tế. Có thể khẳng định chủ trương phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế trên địa bàn quân khu 7 không chỉ thể hiện vai trò vị trí của quân khu 7 
quân khu chiến lược trọng điểm phía Nam mà thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ có phần nâng cao tiềm lực kinh tế quốc phòng trên địa bàn quân khu 7, đồng thời là hậu phương vững chắc cho công cuộc bảo vệ thêm lục địa, dùng đặc quyền kinh tế biển và giữ vững chủ quyền biển đảo. Và đây còn là một trong những điểm tựa vững chắc tạo nên thế và lực thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình truyền hình quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Kính chúc các đồng chí và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.